Olá e bem-vindos ao Boletim Espacial Expansão Astronauta. E, gente, hoje acabamos de ter aí, né, agora há pouquinho, o lançamento do foguete New Shepard, né, de turismo espacial da Blue Origin. E eles estão voltando aí depois de uns dois anos, quase dois anos. O último lançamento que tivemos deste foguete foi em agosto de 2022, ou seja, lá atrás, né, um tempão, teve uma anomalia no voo, um voo não tripulado, e aí ficou todo esse tempo parado. Mas minha dúvida, gente, sobre, sobre esse... Esse foguete de turismo espacial não é em relação ao foguete em si, mas em relação ao propósito dele, tá? Entrando aqui já no tópico, a Blue Orange não é a única né, no, no, na área de turismo espacial. A Blue Orange, na verdade, tem vários segmentos né, que, eles, que eles se focam. Um deles é o turismo espacial. Um tempo atrás, gente, eu fiz um vídeo lá no Expansão Astronauta né, falando exatamente disso, tá? É, do propósito do, do, do foguete New Shepard, aqui ó, corrida espacial 2.0, aí cadê, aqui, o sonho acabou. Por quê? O que acontece, gente? A, a, a empresa não é única no ramo do turismo espacial, né? Tem outras aí que são especificamente para isso, como a Virgin, Virgin Galact, né? A que faliu era a Virgin Orbit, essa é a Virgin Galact tá ativa ainda, né? Do Sir Richard Branson. Então, assim, tem a própria SpaceX que também faz ali umas coisas de turismo espacial, mas a SpaceX não tem um, um foguete específico para isso, né? No caso da Blue Origin, o New Shepard seria só para isso, né? Ou seja, é um sonho, parece um sonho do... do do Jeff Bezos, que ele realmente está uh, levando a isso a uh, ferro e fogo. Por quê? Porque a empresa gasta muito recursos com o New Shepard, arrecada pouquíssimo, tá? Esses seis passageiros que foram, foram para a órbita aí pagaram bem pouco, tá bom? Ou seja, em comparação com o que a empresa gastou, né? Com, com o que eles gastam ali de recursos, traz, traz pessoal, né? engenheiros, técnicos da própria Blue Orange para ficar ali focados somente no New Shepard e tiram eles de projetos importantes, como o New Glenn, né? o foguete o foguete de carga pesada da própria né, Blue Origin. Então é o seguinte, nesse lançamento tivemos uma outra anomalia, tá? não tão séria quanto, quanto foi a última, tá? mas aí parece que um dos paraquedas não se abriram. São implantados 13 paraquedas no momento do pouso, do pouso da cápsula, e somente dois abriram completamente. Um terceiro não abriu, a empresa né, disse que tinha redundância, não tinha problema, mas provavelmente teremos aí uma outra investigação da FAA, ou seja, mais tempo, né, realmente para vermos um outro lançamento de turismo espacial do New Shepard, ou lançamentos não tripulados, né, apenas para pesquisa ali na órbita abaixo da Terra. Mas realmente reitero aí né, qual o propósito ainda que a Blue Lord insiste tanto nesse foguete. Né? Provavelmente, gente, provavelmente isso não vai durar muito tempo, tá bom? Essa, obviamente, é uma especulação, uma especulação de minha parte, com base aí na pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo. Então, vamos aí ver exatamente como foi esse lançamento, tá? Ah, me encontra ali no, lá no final para conversarmos mais algumas coisas a respeito. All right. Final countdown. Let's turn over to Mission Control. Let's light this candle. 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1... All right, as we go through this flight, there are a couple of milestones here. The first one will be uh, max Q. That's when the dynamic pressures uh, are the highest on the vehicle. We go from 100% power, pull it back a little bit as we go through max Q, and then ramp her back up to 100%. Max G 
Max Q has been confirmed. Again, thank you everybody for joining us for New Shepard's 25th mission to space. So far, a nominal flight. We have gone through Max Q. 100,000 feet. And the vehicle will continue to climb under full power of the BE-3 engine. The next milestone will be main engine cutoff. You will know when that happens when you see the glow of the engine at the base of the rocket go dim. There we go, main engine cutoff confirmed. Passing 200,000 feet. Now with the main engine cut off, with the BE-3 U, excuse me, the BE-3 engine turned off, the vehicle continues to climb up towards its apogee, but as you will see on the left side, the speedometer will come down, and once that speedometer hits zero, that's when you know exactly that the vehicle has hit uh, apogee, its highest altitude in, uh, in the flight of the vehicle. Now I understand that separation of the capsule from the booster has been confirmed. And zero G has started for our astronauts. <laughs> Shortly here, we're gonna let them unbuckle and enjoy the beauty of floating around in zero G, but of course the spectacular views out of those windows And I'll say that having passed over 330,000 feet, they are over the Kármán line, so welcome to space, astronauts. There we go. Apogee at just about 347,000 feet or so. Of course, we'll confirm our official figure at the end or after the webcast. At this point, our astronauts are still enjoying that beautiful zero-G up in their capsule. All six crew just officially became astronauts. So exciting. Now, thank you again for joining us for the 25th mission of New Shepard, our seventh human flight. And I'll just acknowledge that the, uh, the milestone uh, figure on the left is a little bit out of sync, but that's okay. Follow along with me through this flight. I got you covered. At this point into flight, you see the two craft, the rocket on the left, the crew capsule on the right, and you're going to see the speedometer on the bottom left of the screen increase as the vehicles uh, speed up back towards Earth. The rocket is going to beat the capsule back down to the ground. It is more aerodynamically shaped. And once it hits atmosphere, we've got a, a multitude of aerodynamic surfaces that are going to guide it back to its landing pad, just two miles north of the launch pad. And then just a little bit afterwards, we have the crew capsule, which will also come back down into that West Texas Valley for a nice soft landing.
All right, you see the, the excuse me, the booster that is headed down. You see the drag fins, the drag brakes that have just deployed. Those cut the speed of the booster in half. Also at the top of the rocket there, you see uh, the forward fins. They kind of look like pie slices, one on each quadrant. That helps keep the vehicle stable. And there we go, BE3 engine relight. Landing gear deployed. And touchdown. Welcome home, New Shepard. What a beautiful flight to space and back for that booster. Man, it feels good to be flying again, Jackie. Taking our astronauts to space and back. It is, I mean, every day is a good day at the rocket factory, but flying people never get old. And I love that West Texas desert dust that gets kicked up, and it's once it clears, a landed booster. It's yeah, like a magic trick. It, it's actually, like, ooh, poof, booster just arrived. Yeah, it definitely adds to the, to the drama of a landing a rocket from space. And, you know, as we say, landing the, the rocket is just really one of the proudest moments because it, it shows the incredible engineering. It isn't magic. It is not magic, Jackie. The engineering that has gone into bringing, building, designing, testing, flying, but bringing this rocket home from space, ready to be reused. You see, very quickly thereafter, the, uh, the, the forward fins come back in, the drag brakes come back in. You look like you just fuel her up and launch her from there and get ready to go again. But the show is not over. The crew capsule has deployed its, uh, its guide parachutes and its mains. Everything looking nominal on today's flight. Uh, looks like we do have two parachutes that have full inflation. The third is not quite fully in, uh, inflated. But actually, Jackie, this is, um, this is part of the design. We, one of the, in fact, the we were talking about my first webcast. The first webcast that we did, we actually, we tested a shoot out. There are multiple redundant uh, factors in this, uh, in this system. And so landing with two parachutes is perfectly okay for this system. You'll also see the dust kick out of the base of the, uh, of the capsule as she comes in to land. That is the air cushioning system. It's gonna kick up a lot of that West Texas dust you just talked about, but it also, there it is, touchdown of the crew capsule. A beautiful flight for our rocket, for our crew capsule. For our six new astronauts, Mason, Sylvain, Ken, Carol, Gopi, and Ed, you are officially astronauts. Welcome home, everybody. Então, gente, realmente o foguete aí lançou bonito. É um lançamento bonito de se ver, né? sem nenhum problema. O problema realmente aconteceu no retorno, né? Um dos paraquedas aí não não foi implantado. E provavelmente teremos alguma investigação da FAA, né? pode ser que realmente não seja nada sério, mas realmente a dúvida permanece, né? Por que, que a Blue Orange investe tanto em turismo espacial? Né? O que, que eles visionam? Né? Qual, qual a visão deles? Perde muito dinheiro, perde muito tempo, perde muito, muito foco né? na empresa. E agora não é o momento que realmente a empresa devia estar competindo com a SpaceX, né? não brincando ali de turismo espacial. Mas isso realmente é com a Blue Orange, né? Esse foguete aqui perto de mim, né? Meio estranho. Mas então, é... esse é o boletim espacial, gente, trazendo aí algumas notícias para vocês, tá? Acontecendo alguma coisa importante, eu trago aqui para debatermos. Até a próxima.